Questa mattina a Giuliano la firma del protocollo d'intesa con l'associazione anti-racket. Eh, si invitano i commercianti a denunciare nel caso in cui ci siano estorsioni ma anche nel caso in cui si sia vittime di usurai. Una firma molto molto importante soprattutto in quest'ultimo periodo in cui le forze dell'ordine segnalano una recrudescenza criminale proprio sui piccoli commercianti. Alla firma era presente il sindaco di Giuliano Poziello, l'assessore Grauso e anche il responsabile dell'associazione anti-racket. In prima linea il comune di Giuliano ed SOS Impresa che da tempo stringe patti con le amministrazioni comunali per contrastare il gravissimo fenomeno del pizzo. Sindaco, un dato di fatto che oramai il clan Mallardo ha messo le mani anche sui piccoli commercianti, cosa che prima non faceva. Secondo lei un'associazione può bastare? Un'associazione può Può bastare? No, assolutamente no. Eh, è un seme, vanno piantati tanti semi, sono tante le azioni che vanno poste in essere. Noi stiamo costruendo, dicevo prima, delle sinergie, lo stiamo facendo con SOS Impresa, lo stiamo facendo con l'Associazione Nazionale Carabinieri, ma lo stiamo facendo con i carabinieri, con la polizia, con tutte le forze dell'ordine, con la prefettura, con la procura, cercando di essere dalla parte della città sana. Ma secondo lei i commercianti mai abituati a pagare la a Giuliano adesso collaboreranno o meno? Ma io credo che una zona come quella di Giuliano per tanti anni omertosa e ha subito l'onta del scioglimento del più volte del comune, l'ultima quella per infiltrazione dei camoristi, credo che il sia arrivata proprio al limite, per cui c'è la speranza che da quel punto zero non si possa andare oltre, per cui c'è solo la speranza di poter risalire e quindi eh, cominceranno a arrivare le denunce. Questo è il numero al quale rivolgersi. 800, 900, 767, eh, ma contiamo molto di più sulla porta personale, porta a porta. Una svolta molto importante per la città di Giuliano dove non c'era nessuna associazione anti-racket.